அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் ஓகே இந்த வீடியோ லெக்சரில் நம்ம மோல்ட் மேக்கிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அண்ட் இன் திஸ் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் மோல்டிங் சேண்ட் மோல்டிங் சேண்ட் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் சிலிகா சேண்ட் ப்ளஸ் பைண்டர் ப்ளஸ் வாட்டர் ஆர் சோடியம் சிலிகேட் ப்ளஸ் அடிட்டிவ்ஸ் இந்த நாலும் கலந்த கலவையை தான் நம்ம வி கால் இட் ஆஸ் மோல்டிங் சேண்ட் ஐ மீன் மோல்டிங் சேண்டை தயாரிக்கிறதுக்கு நமக்கு சிலிகா சேண்ட் தேவைப்படுது பைண்டர் தேவைப்படுது அண்ட் வாட்டர் ஆர் சோடியம் சிலிகேட் தேவைப்படுது அண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் அடிட்டிவ்ஸ் வந்து தேவைப்படுது ஓகே நம்ம ஒன் பை ஒன் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ சிலிகா சேண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஒரு மோல்டிங் சேண்டில் மேஜர் கான்ஸ்டிடியூண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சிலிகா சேண்ட் தான் அரௌண்ட் ஒரு செவன்ட்டி ஃபைவ் டு நைன்டி பர்சன்டேஜ் வந்து சிலிகா சேண்ட் தான் இருக்கும் சிலிகா சேண்ட் அப்படிங்கிறது வேறு ஒன்றும் இல்லை மணல் தான் ஓகே நம்ம அந்த மணலை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம என்ன டைப் ஆஃப் மோல்டிங் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லை என்ன மெட்டீரியலை வந்து கேஸ்டிங் பண்ணுறோம் அண்டு மிஷின் மோல்டிங்காக இல்லை ஹேண்ட் மோல்டிங்காக அப்படிங்கிறத பொறுத்து நம்ம இந்த சிலிக்காவோட சைஸை வந்து சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது மணல் வந்து வேரியஸ் கிரைன் சைஸஸில் இருக்கும் பெருசாகவும் இருக்கும் சின்னதாகவும் இருக்கும் நமக்கு தேவையான சைஸை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தட்ஸ் ஆல் அபவுட் சிலிகா சேண்ட் நெக்ஸ்ட் வரலாம் பைண்டர் பைண்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தெர் ஆர் டூ கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பைண்டர் ஒன்று வந்து ஆர்கானிக் பைண்டர் இன்னொன்று இன்ஆர்கானிக் பைண்டர் ஓகே பைண்டரை ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து ஆர்கானிக் இன்னொன்று வந்து இன்ஆர்கானிக் ஓகே பைண்டர் எவ்வளோ யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அரௌண்ட் ஒரு டென் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் சம்டைம்ஸ் தேர்ட்டி ஆர் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரலும் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே வி வில் டிஸ்கஸ் அபவுட் இட் ஓகே ரைட் இப்போ பைண்டர் அப்படின்னா ரெண்டாக பிரிச்சிடலாம் ஒன்று வந்து ஆர்கானிக் இன்னொன்று இன்ஆர்கானிக் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஆர்கானிக் பைண்டர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்தோன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபிஷ் ஆயில் லின்சீட் ஆயில் சோயாபீன் ஆயில் அண்ட் ஈவன் வேரியஸ் மினரல் ஆயில்ஸ் மொலாசஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஆர்கானிக் பைண்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்டு ஈவன் கான் ஸ்டார்ச் இதெல்லாம் வந்து ஆர்கானிக் பைண்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஓகே பைண்டர் எதுக்காக பைண்டர் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கொகசிவ்னஸ் அப்படிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டியை வந்து கொண்டு வரதுக்காக தான் வந்து பைண்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது ஒன்றோட ஒன்று என்ன ஆகணும் ஒட்டணும் ஓகே அதை கொண்டு வரதுக்காக நம்ம வந்து பைண்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஆர்கானிக் பைண்டர்ஸ் இன்ஆர்கானிக் பைண்டர்ஸில் நம்ம மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறது கிளே களிமண் ஓகே களிமண் தான் அதிகமாக பயன்படுத்துகிறோம் இந்த களிமண்ணில் நிறைய வகை இருக்குது லைக் ஃபயர் கிளே கோலனைட் இல்லைட் அண்டு பென்டோனைட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கிளேவோட டைப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே ஃபயர் கிளே பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக வந்து கோல் ஃபீல்ட்ஸில் அதாவது நிலக்கரி சுரங்கம் இருக்கு இல்லையா அந்த ஏரியாஸில் கிடைக்கக்கூடியது தான் வந்து ஃபயர் கிளே அப்படின்னு சொல்கிறோம் ரெண்டாவது கோலோனைட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிரானைட் அண்டு பிளாக் ஸ்டோன்ஸ்லாம் வந்து டீகாம்போஸ் ஆச்சுன்னா ரொம்ப நாள் உள்ளேயே இருந்து வந்து வெதரிங் கண்டிஷனால் டீகாம்போஸ் ஆச்சுன்னா கிடைக்கக்கூடியது வந்து கோலனைட் அப்படிங்கிற கோல் சாரி கிளே ரைட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இலைட் இலைட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அப்டைண்ட் டியூ டு த டீகாம்போஷன் ஆஃப் மைக்கா மைக்கா வந்து டீகாம்போஸ் ஆச்சுன்னா கிடைக்கக்கூடியது வந்து இலைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் வந்து பென்டோனைட் பென்டோனைட் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அப்டைண்ட் பை டீகாம்போஷன் ஆஃப் வெல்கானிக் ராக்ஸ் ஓகே இந்த எரிமலை இருக்கு இல்லையா எரிமலையோட அந்த ராக்ஸ் வந்து டீகாம்போஸ் ஆச்சுன்னா கிடைக்கக்கூடியதான் வந்து பென்டோனைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த பென்டோனைட் அப்படிங்கிறது தான் மோஸ்ட்லி எல்லா இடத்துலையும் பயன்படுத்துவாங்க இந்த கிளே தான் வந்து மோஸ்ட்லி எல்லா இடத்துலையும் பயன்படுத்துவாங்க அண்ட் ஈவன் ஃபயர் கிளே வந்து பயன்படுத்துவாங்க ஓகே ரைட் இது எல்லாத்துலேயும் மேஜர் கான்ஸ்டிடியூன் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலுமினா அலுமினா ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ சரியா ஸோ இந்த அலுமினியா தான் அந்த பைண்டிங்கை வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான காரணம் ஓகே ஸோ இந்த அலுமினியா அலுமினா அப்படிங்கிற அந்த காம்போஷனால் தான் வந்து பைனிங் வந்து கிரியேட் ஆகுது ஓகே நெக்ஸ்ட் வி வில் டாக் அபவுட் வாட்டர் வாட்டர் எதுக்காக ஆட் பண்ணுறோம் வாட்டர் ஜென்ரலாக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்லேருந்து சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வரலும் ஆட் பண்ணலாம் இல்லை டூ ஒரு டூ டூ சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வரலும் ஆட் பண்ணலாம் எதுக்காக வாட்டர் ஆட் பண்ணுறோம் வாட்டர் ஆட் பண்ணுறதுனால நமக்கு பைண்டிங் இனிஷியேட் ஆகும் பைண்டிங்கை இனிஷியேட் பண்ணுறது தான் நம்ம வாட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம் அண்
ஸோ அந்த ட்ரை சாண்ட் மோல்டிங் க்ரீன் சாண்ட் மோல்டிங் அண்ட் அதை பற்றிலாம் இன்னொரு வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஃபைன் நெக்ஸ்ட் வந்து அடிட்யூஸ்க்கு வரலாம் இது தான் இம்பார்ட்டன்ட் அடிட்யூஸ் எதுக்காக ஆட் பண்ணுறோம் அடிட்யூஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாகவே எல்லா இடத்துலையும் நம்ம பயன்படுத்துறது தான் ஓகே அடிட்யூஸ் எதுக்காக பயன்படுத்துவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு இம்ப்ரூவ் த ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் சம் மெட்டீரியல் ஓகே இங்கே மோல்டிங் சேண்ட்லேயும் அதே மாதிரி தான் நம்ம மோல்டிங் சேண்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக வி ஹாவ் டு ஆட் அடிட்யூஸ் ஓகே மோல்டிங் சேண்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி அடுத்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ அடிட்யூஸ் பற்றி மட்டும் கொஞ்சம் ஷார்ட்டாக பார்த்துடலாம் ஓகே ஃபஸ்ட் அடிட்யூஸ் என்னென்ன அடிட்யூஸ்லாம் பயன்படுத்தலாம் லைக் சி கோல் ஆர் கோக் சி கோல் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படி இல்லைன்னா கோக் யூஸ் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா சரால் அண்ட் சாடஸ்ட் அதே மாதிரி வுட் ஃப்ளோர் சிலிகா ஃப்ளோர் அண்ட் ஃபியூல் ஆயில் அண்ட் அயன் ஆக்சைட் அயன் ஆக்சைட்ஸ் டெக்ஸ்ட்ரீன் அண்ட் மொலாசஸ் ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய அடிட்டிவ்ஸ் இப்போ சி கோல் ஆர் கோக் சி கோல் பயன்படுத்தலாம் அப்படி இல்லைன்னா கோக் பயன்படுத்தலாம் ஓகே ஸோ இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பவுட்ரை மாற்றி அந்த பவுட்ரை வந்து மோல்டிங் சேண்டோட ஆட் பண்ணிட போகிறோம் எவ்வளோ ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலி ஒரு பர்சன்டேஜ்லேருந்து ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வரலாம் ஆட் பண்ணலாம் அடிட்டிவ்ஸ் மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் ஒரு மூணு பர்சன்டேஜ் வந்து ஆட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ இந்த சி கோல் ஆர் கோக்கை வந்து நம்ம பவுடராக மாற்றி எதில் ஆட் பண்ணிடுறோம் மோல்டிங் சேண்டில் ஆட் பண்ணிடுறோம் இப்போது மோல்டன் மேட்டில் உள்ளே ஊற்றும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சி கோல் ஆர் கோக் வந்து பேர்ன் ஆகிடும் பே பேர்ன் ஆகிட்டு நமக்கு சிஓ அண்ட் சிஓ டூ கேஸஸ் வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் இந்த கேஸஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேஸ் ஜாக்கெட் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் கேஸ்கெட் மாதிரி ஆக்ட் ஆகும் ஸோ தட் மோல்டிங் சேண்டும் நமக்கு கேஸ்டிங்கும் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாது ஓகே அதாவது கேஸ்டிங்கில் மோல்டிங் சேண்ட் வந்து ஒட்டாது அதனால் நமக்கு ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் கிடைக்கும் கேஸ்டிங்கோட சர்ஃபேஸ் ஸ்மூத்தாக கிடைக்கும் மோல்டிங் சேண்ட் அதில் எந்த இடத்துலையும் ஒட்டி இருக்காது ஓகே அதுதான் இதோட அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் இது வந்து மோல்டிங் சேண்டோட ஸ்ட்ரென்த்தையும் இம்ப்ரூவ் பண்ணும் ஓகே இதை யூஸ் பண்ணுறதுனால நெக்ஸ்ட் வந்து சரால்ஸ் வரலாம் சரால்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான் ஸ்டார்ச் தான் சரால்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கான் ஸ்டார்ச் இந்த கான் ஸ்டார்ச் அந்த மாவு ஆட் பண்ணுறதுனால நமக்கு மோல்டிங் சேண்டோட க்ரீன் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் ட்ரை ஸ்ட்ரென்த் எல்லாமே இம்ப்ரூவ் ஆகும் அண்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் இங்கே என்ன நடந்துச்சோ அதே மாதிரி தான் ஓகே நம்ம மோல்டன் மெட்டலை உள்ளே ஊற்றும்போது இந்த கான் ஸ்டார்ச் என்ன ஆகும் எரிஞ்சிடும் பேர்ன் ஆகிடும் பேர்ன் ஆகிட்டு கேப் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் அதாவது ரெண்டு சேண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் கிடையே கேப் ஃபார்ம் பண்ணும் இந்த கேப்பில் வந்து அந்த சேண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிடும் ஓகே அந்த எக்ஸ்பேன்ஷனால் ஏற்படக்கூடிய டிஃபெக்ட்ஸ் வராமல் தடுக்கிறதுக்கு இது பயன்படுத்தலாம் அதாவது மோல்டிங் சேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மோல்டன் மெட்டலை ஊற்றும் போது மெட்டல்லேருந்து ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணும் அப்சர்வ் பண்ணிட்டு மோல்டிங் சேண்ட் அந்த சேண்ட் பாடி சிலிகா சேண்ட் இருக்கு இல்லையா மணல் இருக்கு இல்லையா அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்டாக இருந்தாலும் ஹீட் பண்ணால் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இல்லையா அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆச்சுன்னா நமக்கு டிஃபார்மேஷன் நடக்கும் பெண்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பக்லிங் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நடக்காமல் அந்த அதாவது அங்கே ஸ்ட்ரெஸ் வந்து டெவலப் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை டெவலப் ஆகாமல் தடுக்கிறதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறோம் நம்ம இப்போ சரலாக யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே அதே அதே மாதிரி தான் சீக்கோல் யூஸ் பண்ணும்போதும் அதே மாதிரி தான் ரெண்டுக்கும் நடுவில் கேப் விலும் அந்த கேப்பில் எக்ஸ்பேன்ஷன் நடக்கும் அதனால் அந்த எக்ஸ்பேன்ஷனால் வரக்கூடிய டிஃபெக்ட்ஸ் வராமல் நம்ம தவிர்க்கலாம் ஸோ இதை நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரயில் தண்டவாளத்துலேயே ரெண்டு தண்டவாளத்து ரெண்டு ரயில்ஸ்க்கு நடுவில் கேப் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்போது டிஃபார்ம் அந்த பக்லிங் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்காக தான் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் ஓகே உள்ளே இருக்கிறது எரிஞ்சிருச்சுன்னா ரெண்டு சேண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் இடையில் கேப் விழும் அந்த கேப்பில் வந்து எக்ஸ்பேன்ஷன் நடந்துக்கும் ஓகே ஸோ அந்த கேப்பில் எக்ஸ்பேன்ஷன் நடந்துக்கும் ஆஸ் வெல் ஆஸ் உள்ளே கேஸ் இருக்குது ஓகே கேஸ் இருக்கிறதுனால
மோல்டிங் சேண்ட் மோல்டிங் சேண்டோட போரோசிட்டி அண்ட் கொலாப்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கான நம்ம சா டஸ்ட் வந்து பயன்படுத்தலாம் முக்கியமாக போரோசிட்டியை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணும் ஓகே போரோசிட்டி மோல்டிங் சேண்டுக்கு போரோசிட்டி நல்லா இருந்துச்சுன்னா தான் உள்ளே ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய கேசஸ் எல்லாம் வெளியே வரும் ஓகே ரைட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உட் ஃப்ளோர் உட் ஃப்ளோர் மர மரத்தை அரைச்சி கிடைக்கக்கூடிய அந்த மாவு ரைட் ஸோ அந்த உட் ஃப்ளோர் எதுக்காக பயன்படுத்துவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சரால் எப்படி யூஸ் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி தான் உட் ஃப்ளோரும் யூஸ் பண்ணுவோம் உட் ஃப்ளோர் யூஸ் பண்ணுறதுனாலையும் நமக்கு சரால் யூஸ் பண்ண பண்ணதுனால என்னென்ன அட்வான்டேஜஸ் கிடைச்சிதோ அதே அட்வான்டேஜஸ் கிடைக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் சிலிகா ஃப்ளோர் சிலிகா ஃப்ளோர் வந்து மோஸ்ட்லி ஃபேஸிங் சேண்டை தயாரிக்கிறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துவோம் ஃபேஸிங் சேண்டை தயாரிக்கிறதுக்கு பயன்படுத்துறதுனால இந்த ஃபேஸிங் சேண்டோட ஆர்ட் ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து இது இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அதாவது ஹையர் டெம்பரேச்சரில் அதோட ஸ்ட்ரென்த்தை இம்ப்ரூவ் பண்ணும் அதனால் கேஸ்டிங்கோட சர்ஃபேஸ் வந்து ஸ்மூத்தாக நமக்கு கிடைக்கும் அதுக்கு தான் வந்து சிலிகா ஃப்ளோர் வந்து ஆட் பண்ணுறோம் சிலிகா ஃப்ளோர் வேறு ஒன்றும் இல்லை மணலை அரைச்சி நல்லா கிரவுண்ட் பண்ணி தூளாக்கி நல்லா ஃபைன் பார்ட்டிகல்ஸாக மாறுறவர்களும் அரைச்சி யூஸ் பண்ணுறது தான் வந்து சிலிகா ஃப்ளோர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபியூல் ஆயில் ஃபியூல் ஆயில் யூஸ் பண்ணுறதுனால மோல்டிங் சேண்டோட மோல்டபிலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதாவது ஈஸியாக வி கேன் சே பிளாஸ்டிசிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் அயன் ஆக்சைட்ஸ் அயன் ஆக்சைட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால மோல்டிங் சேண்டோட ஆர்ட் ஸ்ட்ரென்த் ஹையர் டெம்பரேச்சரில் அதோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட்ரீன் டெக்ஸ்ட்ரீன் யூஸ் பண்ணுறதுனால மோல்டிங் சேண்டோட டஃப்னஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அண்ட் செட்டிங் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் செட்டிங் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆஸ் வெல் ஆஸ் கொலாப்சிபிலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணும் ஓகே கொலாப்சிபிலிட்டியை இம்ப்ரூவ் பண்ணும் இதுவும் அதே மாதிரி தான் என்ன சொல்கிறது மோல்டன் மெட்டலில் உள்ளே ஊற்றும்போது அது சிஓ டூ கேஸஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணலாம் இல்லை எரிஞ்சு ஏதோ ஒரு கேஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணலாம் கேஸை ரிலீஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு கேப் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் அந்த கேப்பில் வந்து சேண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆக முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் மொலாசஸ் வரலாம் மொலாசஸும் அதே மாதிரி தான் மொலாசஸ் வந்து நமக்கு தெரியும் சுகர் மேனுஃபேக்சரிங்கோட பை ப்ராடக்ட் தான் வந்து மொலாசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த மொலாசஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால மோல்டிங் சேண்டோட ஆர்ட் ஸ்ட்ரென்த் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆஸ் வெல் ஆஸ் வந்து கொலாப்சிபிலிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகே இந்த ரெண்டு விஷயம் தான் வந்து மொலாசஸ் ஆட் பண்ணுறதுனால கிடைக்கும் அண்ட் இதுவும் அதே மாதிரி தான் நம்ம மோல்டன் மெட்டலில் ஊற்றும் போது எரிஞ்சு சிஓ டூ கேஸஸை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும் சிஓ டூ கேஸஸை ரிலீஸ் பண்ணுறதுனால நமக்கு அந்த மோல்டிங் ஸ்டாண்டோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஆர்ட்னஸ் வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து நம்ம பேசிக்காக மோல்டிங் சேண்டை பற்றி தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் அண்ட் இன்னும் வரக்கூடிய வீடியோஸில் நம்ம மோல்டிங் சேண்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் மோல்டிங் சேண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அண்ட் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இன்ஜினியரிங் யூடியூப் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட ஷேர் பண்ணுங்கள் த